Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus unserer Reihe Einfach über Spannungsschutz. Heute haben wir gar keine Frage, sondern wir haben mal ein Ausrufezeichen in der Überschrift. Das WWW des Überspannungsschutzes. Dale, du bist für uns unterwegs, meistens im Süden Deutschlands, um unsere Kunden zum Thema Überspannungsschutz zu unterstützen. Heute musst du mich mal hier unterstützen. Was bedeutet denn hier das WWW des Überspannungsschutzes? Ja, danke Achim. Das WWW des Überspannungsschutzes. Warum setze ich wo welchen Überspannungsschutz ein? Das ist eine der Kernfragen. Ich würde das gern einmal kurz anhand äh, normativen Hintergründen ähm, erklären, warum wir wo welchen eben einsetzen. Ähm, anschließend noch so einen kleinen Ausblick geben, wie man sich am besten damit zurechtfindet, wie man den besten Überspannungsschutz auswählen kann und schlussendlich noch so ein kleines Resümee dazu ziehen. Die DIN VDE 0100 100, die sich mit der Errichtung von Niederspannungsanlagen beschäftigt, hat auch schon in der Vergangenheit, wie man hier sehen kann, in 2009 oder auch schon davor geschrieben, dass man eben ähm, Personen oder Nutztiere gegen Schäden von ähm, Überspannung schützen soll. Das Problem ist nur, es hat sich eigentlich in der Vergangenheit keiner dran gehalten. Dementsprechend gab es eine Normänderung in 2016 in der DIN VDE 0100 443, ähm, wo man dann explizit nochmal ein Augenmerk drauf gelegt hat und äh, gesagt hat, okay, man muss das Ganze nochmal näher bringen, dass wegen wirklich auch der Überspannungsschutz eingesetzt wird in der Realität. Es gab dort auch schon Fälle, wo das in der Vergangenheit Pflicht war. Das sind die Fälle 1 bis 4, die man hier sehen kann. Ähm, der Fall 5, den gab es in der Vergangenheit nicht. Und das ist eben, dass es auch Einzelpersonen, zum Beispiel in Wohngebäuden oder kleinen Büros, ähm, in denen Betriebsmittel der Überspannungskategorie 1 oder 2 eingesetzt werden, dass dort eben Überspannungsschutz jetzt auch vorgesehen werden muss. Ja, das klingt jetzt ja noch so ein bisschen kryptisch. Äh, Überspannungskategorie 1 und 2. Ähm, was steckt dahinter? Was sind das für Betriebsmittel? Das ist klassischerweise alles, was an die feste ähm, Installation angeschlossen wird. Das kann jetzt im Einfamilienhausbereich zum Beispiel der Elektroherd sein. Das kann aber auch alles sein, was irgendwo einen Stecker hat, wenn man in die Steckdose steckt wie ein Haushaltsgerät, ein Thermomix, eine Bohrmaschine oder sonstiges. Und ähm, man kann halt nie davon aus, also man geht immer davon aus, dass in, in so einem, wenn eine Elektroinstallation vorhanden ist, dass dann auch so ein Betriebsmittel angeschlossen werden kann. Man kann es zumindest nicht ausschließen, dass es nicht passiert. Und dementsprechend gibt es auch diese Anmerkung 2 in der Norm, ähm, dass eben immer davon auszugehen ist, ähm, dass es solche äh, Betriebsmittel angeschlossen werden. Dementsprechend ist eigentlich der Überspannungsschutz überall Pflicht. Okay, Dankeschön. Ja, auch die DIN VDE 0100 534 ähm, hat sich im Oktober damit geändert gehabt und ähm, die beschreibt noch einmal, wo man ähm, quasi welchen Überspannungsschutz einsetzen muss. Klassisch äh, einmal dargestellt das Gebäude ohne äußeren Blitzschutz. Das ist das klassische Einfamilienhaus, hat eine Erdeinspeisung und dort muss eben mindestens ein Typ 2 Ableiter in der Einspeisung eingebaut werden mit einem gewissen Nennstrom, den er ableiten kann. Ähm, dann gibt es Gebäude mit äußerem Blitzschutz. Dort ist es dann so, dass der Überspannungsschutz etwas leistungsfähiger sein muss, da eben äh, die Gefahr einer, eines direkten Blitzeinschlages oder einen direkten Blitzstrom ableiten können muss. Und dementsprechend ist es ein Typ 1 Ableiter mit dem erhöhten Ableitvermögen oder eben auch äh, ein Gebäude mit einer Freileitungseinspeisung. Das ist eigentlich auch jedem klar, wenn ich ein Dach stehe auf dem Dach habe, ähm, über die Leitung kann natürlich auch irgendwo ein Blitzereignis reinkommen, dementsprechend auch der Typ 1. Ja, ähm, die 0100 534 beschäftigt sich aber auch damit, ähm, sag ich mal, welche Ableitvermögen so ein Ableiter haben muss und sagt, in Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis, wo man jetzt vielleicht denken könnte, das ist jetzt ein Krankenhaus, ein Kraftwerk oder sonstiges. Ähm, nein, erhöhte äh, Sicherheitsbedürfnisanlagen sind diese Fälle 1 bis 5, die wir vorhin gesehen haben. Das heißt, da fällt auch das klassische Einfamilienhaus drunter. Ähm, das sieht eben die Norm eben auch als Anlage mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis und ähm, schreibt dann eben vor, welches Ableitvermögen so ein Ableiter haben muss in gewissen Anschlussschemen. Klassischerweise bewegen wir uns im drei phasen -System. Und dort wird in ein Anschlussschema 1 und 2 unterschieden. Ähm, da möchte ich einmal kurz darauf eingehen, was denn eigentlich dort der Unterschied ist, weil das ist nicht immer jedem so klar. Und ähm, ja, es gibt einmal der Unterschied, ähm, der Schutz zwischen aktiven Leitern und dem PE-Leiter. Das ist das, was normativ, sage ich jetzt mal, vorgeschrieben ist. Ähm, es gibt einmal aber auch den Schutz zu betrachten, der zwischen den aktiven Leitern und ähm, den Neutralleiter ist. Dort, wo eben das Gerät angeschlossen ist, wo die Elektronik des Gerätes sitzt. Und auch dort ist natürlich ein entsprechender Schutz ähm, 
irgendwo vorzusehen oder auch sinnvoll. Wenn man sich das Anschlussschema 1 anguckt, das ist die sogenannte 4 plus 0 Schaltung. Dort ist es eben so, dass zwischen den aktiven Leitern inklusive dem Neutralleiter und dem PE ein Schutzelement vorhanden ist. Und damit sitzt, wenn man sich jetzt anschaut, wo die Elektronik sitzen würde, zwischen Phase und Neutralleiter eben zwei Überspannungsschutzgeräte in Reihe. Was bedeutet, dass ähm, quasi die Schutzpegel sich aufaddieren und im schlimmsten Fall, sag ich mal, bis zum doppelten Schutzpegel das Ganze sein kann. Ja. Wenn ich mir jetzt die 3 plus 1 Schaltung anschaue, da ist das ein bisschen anders gemacht. Da haben wir zwischen den aktiven Leitern und dem Neutralleiter ein Schutzelement und zwischen dem Neutralleiter und dem PE nochmal ein separates. Würde bedeuten, dass wir zwar Richtung Erde ähm, zwei in Reihe sitzen haben, allerdings ist es dort so, dass ähm, ja, sag ich mal, nicht die empfindliche Geräteelektronik dazwischen hängt und dementsprechend der Schutz auch nicht ganz so stark gegeben sein muss. Ähm, wir haben den wesentlichen besseren Schutzpegel für das Gerät zwischen Phase und Neutralleiter, da eben dort nur ein Schutzpegel oder ein Überspannungsschutzgerät vorhanden ja. ist. Jetzt, das sieht ja erstmal relativ eindeutig aus. Eindeutig aus, dass zwischen der Phase und dem Neutralleiter, da wo die empfindlichen Geräte sind, die 3 plus 1 Schaltung einen wesentlich besseren Schutz bietet. Warum werden dann überhaupt beide äh, Schemata noch aufgeführt in der, in der Norm? Das hat historische Gründe. Also die 4 plus 0 Schaltung ist, sage ich mal, historisch, die ist schon etwas älter. Ähm, auch wenn sie nicht mehr ganz so favorisiert wird in der Norm, ist es so, dass sie dennoch weiterhin zulässig ist. Aber es ist ganz klar, also wir als Hersteller ähm, gehen dem, was die Norm auch favorisiert, nach und sagen, okay, die 3 plus 1 Schaltung, auf den haben wir unseren Fokus gelegt, dort sind die meisten Überspannungsschutzgeräte drauf ausgelegt, hat nicht nur den Geräteschutzvorteil, hat auch noch weitere Vorteile, dass man es eben sowohl im TT als auch im TN-Netz einsetzen kann, also man ist da flexibler in der Handhabung und schlussendlich braucht man weniger Gerätevarianten und spart auch noch Lagerhaltungskosten. Also ja. summa summarum ist, ist eigentlich schon clever, diese 3 plus 1 Schaltung einzusetzen. Okay, das, das macht Sinn. Und damit haben wir ja fast schon die Frage, warum abgeschlossen äh, mit dem normativen Hintergrund letztendlich auch. Ähm, fehlt noch so ein bisschen das Wo. Wir haben sogar schon teilweise fast welchen, so ein bisschen angekratzt, aber da fehlen uns auch noch Details. Äh, welche Frage gehen wir als nächstes an? Ja, das Wo. Wie weit schützt denn ein Überspannungsschutz? Das ist ja auch immer so die Frage, die man sich stellen kann. Und ähm, hier spricht man von einem Umkreis von circa 10 Metern. Wenn man sich die Grafik einmal anschaut, ähm, das ist einmal ein Auszug aus der 0100-534, einmal grafisch dargestellt, sehen wir eine Unterscheidung in den Bereich der Pflicht und in die Empfehlung. Pflicht ist einmal das, was in der Haupteinspeisung zu sitzen hat. Das hatte ich auch am Anfang schon mal so angekratzt gehabt, dass es eben am Speisepunkt der Anlage zu sitzen hat. Das ist das, was Pflicht ist. Klassischerweise wird dort ein Kombiableiter eingesetzt. In einem Familienhaus würde aber auch der Typ 2 Ableiter ausreichen, wie wir ja vorhin schon mal gehört haben. Das ist eben das, was die Norm sagt, ist Pflicht. Okay, und alles, was darüber hinausgeht, ist ein Empfehlungscharakter. Das heißt, einmal dargestellt, das Gerät ist weniger als 10 Meter entfernt vom letzten Überspannungsschutz, ist alles in Ordnung. Sollte jetzt aber zum Beispiel die Unterverteilung, sollte es eine Unterverteilung geben, die mehr als 10 Meter von der Hauptverteilung weg ist, wo der letzte Schutz gesetzt ist, so ist dort eben ein erneuter ähm, Schutz zu setzen. Das wäre in dem Fall der Typ 2 Ableiter. Das Endgerät ist weniger als 10 Meter von dort entfernt, ist mitgeschützt. Und der schlussendlich dritte Fall, ähm, wir haben in der Unterverteilung schon den, den Typ 2 Ableiter drin, aber das Endgerät ist noch mal weiter als diese 10 Meter von, vom Unterverteiler weg. Und damit ist noch mal ein erneuter Schutz ähm, eben direkt vor das Endgerät zu setzen. Das ist der klassische Typ 3 Ableiter, ja. den wir haben. Also das ist schon mal auch wieder gut nachzuvollziehen. Jetzt steht aber letztendlich Empfehlung äh, da dran. Es steht also in der Norm drin, steht aber nicht mit einem, ich muss das tun. Mhm. Wie geht ihr da in der Praxis mit um? Wie setzt ihr das beim Kunden um? Ja, man muss, man muss sich überlegen, was das Wort Empfehlung denn bedeuten kann. Und ähm, in dem Wort Empfehlung steckt normativ gesehen mehr muss oder sollte als kann. Das heißt, ähm, die Norm empfiehlt das. Wenn ich das nicht tue, ist das im Prinzip zwar in Ordnung, aber ich muss es halt wissen, warum ich es nicht getan habe und ich muss das vielleicht auch noch in fünf oder zehn Jahren wissen. Das heißt, ich sollte das auch irgendwo dokumentieren und dass das für jeden nachvollziehbar ist, warum ich dieser Empfehlung eben nicht nachgegangen bin. Das haben wir aber nicht nur in der Norm so, sondern das haben wir in allen anderen Normen das eben auch der Fall. Grundsätzlich ist. Genau. Das stimmt, ja. das äh, sehe ich auch so. Ja, ja vielen Dank. Ja, jetzt haben wir viel über die ähm, Überspannungsschutzeinrichtungen gehört, die in, in der Spannungsversorgung ähm, eingesetzt werden. 
Jetzt ist es ja so, dass wir nicht nur ähm, Spannungsversorgungsleitungen haben, sondern wir haben ja auch irgendwelche Daten- oder Telekommunikationsleitungen. Und auch hier weist die Norm was dazu. Die 0100er Serie setzt sich halt ein, eigentlich mit ähm, Spannungsversorgung aus, mit Niederspannungsanlagen. Dementsprechend gibt sie dort eben nur einen Verweis vor und diesen Empfehlungscharakter auf eine andere Norm. Aber sie sagt, in dem Moment, wo ich spannungsversorgungsseitig was tue, sollte ich auch die anderen Leitungen mit betrachten. Auch die 01534 weiß da was dazu. Sie sagt einerseits, dass man diese Telekommunikations- oder Internetverbindungen mit betrachten soll. Andererseits könnte es ja auch sein, dass ich noch weitere Schalthandlungen irgendwo in der Anlage drin habe, die mir zu Schaltüberspannungen führen. Oder ich muss auch betrachten, wenn ich jetzt irgendwelche Teile am äußeren, an der äußeren Gebäudehülle habe, zum Beispiel irgendeine Kamera oder eine Außenlampe, dass ich mir darüber ja auch irgendwo wieder eine Überspannung einkoppeln kann und dementsprechend es vielleicht auch sinnvoll sein kann, innerhalb der Anlage nochmal einen erneuten Schutz zu setzen. Ja, da sind ja jetzt mal wieder einige Punkte aufgelistet aus der Norm. Ähm, so wie ich dich kenne, hast du das auch nochmal irgendwie veranschaulicht an einem guten Beispiel. Ja klar, selbstverständlich. Ja. Hierfür verwendet man gerne den wirkungsvollen Schutzkreis, nennt man das Ganze. Dargestellt einmal an einem Fernseher. Wir ziehen gedanklich einen Kreis um, um, um das Gerät, was ich schützen möchte. Das muss jetzt nicht ein Fernseher sein, das kann auch eine betriebliche Anlage, ein Schaltschrank und ein Maschinenschaltschrank sein. Es geht einfach darum, dass ich alle Leitungen betrachte, die, sage ich mal, diesen Kreis verlassen oder dieses, diese Anlage verlassen. Und ähm, am Beispiel vom Fernseher einmal dargestellt, ich, ich habe den Schutz ähm, spannungsversorgungsseitig gegeben. Ähm, jetzt würde aber ein Gewitter aufziehen im näheren Umkreis und die Überspannung kommt nicht über die Spannungsversorgungsseite, sondern über die Antennenleitung ins Haus und schlägt in den Fernseher über und der Fernseher ist deswegen nachher trotzdem kaputt. Dann bringt mir das nichts, wenn ich nur die eine Seite geschützt habe und die andere eben nicht. Und äh, dementsprechend muss ich immer alle Leitungen betrachten, die das Ganze verlassen und muss mir überlegen, wo die hingehen und was für ein Gefährdungspotenzial ich dazu habe. Ja, und wie gesagt, hier haben wir einmal dargestellt, auch noch die Internetleitung. Wenn die jetzt, sage ich mal, innerhalb des Gebäudes ist und ich dort schon mal einen Schutz am Anfang gesetzt habe, könnte ich es vielleicht wieder vernachlässigen, da nochmal was zu setzen. Aber das ist, wie gesagt, man muss einmal berücksichtigen. Zumindest muss man sie betrachten ja, genau. und schauen, ob das Gefährdungspotenzial da ist. Wenn man es ausschließen kann, brauche ich es natürlich auch nicht. Genau, genau. Super. Damit kommen wir jetzt auch zur nächsten Frage noch. Wir haben jetzt äh, wo abgeschlossen, davor schon warum. Jetzt wäre die Frage nochmal, äh, welchen Überspannungsschutz nutze ich konkret? Und äh, ja, damit haben wir die, die Antwort. Kannst ja, du uns das nochmal erläutern? <lacht> ja, auch hierfür haben wir die passende Antwort parat. Und zwar, es gibt eine Auswahlhilfe bei uns für Blitz- und Überspannungsschutzgeräte. Das ist relativ übersichtlich gehalten. Es ist einfach ein Einseiter, vor der Rückseite bedruckt. Ähm, hier drauf finden wir verschiedene Fallbeispiele. Einmal das Gebäude mit äußerem Blitzschutz, das Gebo Gebäude äh, mit Freileitungseinspeisung oder eben auch das klassische Wohngebäude, wo eben beides nicht vorhanden ist. Und dafür jeweils ähm, die verschiedenen Ableiter, die unten aufgeführt sind. Darüber hinaus auch Ableiter, die sag ich mal, in den Empfehlungscharakterbereich reingefallen sind, also auch die Typ 2 Ableiter oder Typ 3 Ableiter, die vor das Gerät gesetzt werden. Drehen wir einmal die Auswahlhilfe um, sehen wir dort auch ähm, eben Schutz für die ganzen Daten- und, und ähm, informationstechnischen Leitungen, die vielleicht im Wohngebäude vorhanden sein können. Klar, es ist jetzt nicht die komplette Produktauswahl, aber sie bietet den ersten Überblick darüber, über die gängigsten Produkte, die da eingesetzt werden und vereinfachen somit einfach, ähm, sage ich mal, das richtige Produkt zu finden. Ja, schlussendlich, wir haben uns die ganze Zeit damit beschäftigt, warum muss ich wo welchen Überspannungsschutz einsetzen? Was sollte ich mir da dabei merken? Was soll ich daraus mitnehmen? In allen Gebäuden ist Überspannungsschutz Pflicht aufgrund des Brandschutzes. Ähm, dieser ist eben einzusetzen am Speisepunkt äh, der elektrischen Anlage. Alle ähm, weiteren Überspannungsschutzeinrichtungen, die in Unterverteilung oder sofort zu schützenden Betriebsmitteln ähm, zu setzen sind, haben den Empfehlungscharakter. Diese verwende ich, wenn ich weiter als 10 Meter vom letzten Schutz entfernt bin. Für einen ganzheitlichen Schutz sollte ich eben auch die Daten- und Telekommunikationsleitung mit betrachten. Hier einmal den Schutzkreis nicht zu vergessen. Und ähm, mit unserer Auswahlhilfe haben Sie alle wichtigen Produkte auf einen Blick und der richtige Überspannungsschutz ist eben schnell gefunden. Herzlichen Dank, Dale, dass du mir erstmal die Frage nach dem Was ist überhaupt das WWW des Überspannungsschutzes beantwortet hast und danach auch diese drei dahinter steckenden Fragen hier veranschaulicht hast. Vielen Dank. Ähm, damit sind wir einfach mal mit einer neuen Frage durch, mit einem neuen Thema. Und äh, falls es noch Fragen und Anregungen gibt, einfach eine kurze E-Mail an traptech-support.phoenixkontakt.de und bis dahin auf Wiederschauen.